ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കമോൺ ചിൽഡ്രൻ പോളിയ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയും ഇതിലെ വേർഡ് മീനിങ്സും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാനുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡി ലൈഫ് ഇൻ ദ സിറ്റി ചേഞ്ച് പോളിയാസ് ഹസ്ബൻഡ് പോളിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കർഷകനായിരുന്നു അല്ലേ സിറ്റിയിലെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ സിറ്റി ടോട്ട് ഹിം എ ലോട്ട് സിറ്റിയിലെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ പലതും പഠിപ്പിച്ചു ഹി ലേൺ ഹൗ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അദ്ദേഹം എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു ഇറ്റ് എനേബിൾ ഹിം ടു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ ഓഫീസർ അത് അദ്ദേഹത്തെ നല്ല മികച്ച കഴിവുറ്റ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീരാൻ സഹായിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് വാസ് പോളിയാസ് റെസ്പോൺസ് വെൻ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ആസ്റ്റ് ഹെർ ടു ലേൺ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പോളിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളോട് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവളുടെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവൾക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതിൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ പോളിയ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നോ ഇല്ല പോളിയ ഇഗ്നോർഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് വേർഡ്സ് പോളിയ അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അത് ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല പഠിക്കാതിരിക്കാൻ അവൾ എന്ത് കാരണമാണ് പറഞ്ഞത് ആ എനിക്ക് പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൈവിരലുകൾ സ്റ്റിഫാവുന്നു ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണല്ലേ ഷി ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ദ വോസ് നോ യൂസ് ഫോർ എ വുമൺ ഹു വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവുമില്ല എന്ന് അവൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു തേർഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡു യു തിങ്ക് ദ ബുക്ക് വിൽ ബി ഓഫ് എനി ഹെൽപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പോളിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാനായി ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ അത് അവൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അത് സഹായകമാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടീച്ച് യുവർ സെൽഫ് റഷ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ് ടു ഡേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അത് പുതിയ രീതികളിലൂടെ എങ്ങനെ റഷ്യൻ ഭാഷ സ്വയം പഠിക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പുസ്തകമാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് പോളിയ ടു ലേൺ ഹൗ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബൈ ഹെർ സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് അത് പോളിയയ്ക്ക് സ്വയം എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ സഹായകമാകും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് പോളിയാസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ഹെർ പോളിയയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡ് പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോഴും അവളത് പഠിക്കാനൊന്നും തയ്യാറായില്ല അല്ലേ ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പോളിയയുടെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് പോളിയയോട് നമുക്ക് യോജിക്കാനാവില്ല അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നന്നായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകളെ മറ്റുള്ളവർ പറ്റിക്കുമല്ലേ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ നന്നായി ജീവിക്കാൻ അറിവ് കൂടിയേ തീരൂ ആൻസർ എഴുതാം പോളിയ ഡസ് ഇൻ ഫൈൻ എനി പ്രോബ്ലം ഇൻ ലിവിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എനി ലിറ്ററേറ്റ് വുമൺ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയായി ജീവിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും യാതൊരു പ്രശ്നവും പോളിയ കാണുന്നില്ല ഐ ഡിസഗ്രി വിത്ത് ഹെർ ബിക്കോസ് ലിറ്ററസി ഈസ് നെസസറി ഫോർ എ പേഴ്സൺ ടു ബി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ലൈഫ് ഞാൻ പോളിയയോട് യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരാൾക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ അതായത് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനും ലിറ്ററസി സാക്ഷരത അതായത് അക്ഷരാഭ്യാസം കൂടിയേ തീരൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മേക്ക് പോളിയ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് അനദർ വുമൻ തൻ്റെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാണ് എന്ന് പോളിയയ്ക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൗ ഡിഡ് പോളിയ റിയാക്ട് ഇതിനോട് പോളിയ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പോളിയ എന്താ ചെയ്തത് ആൻ
ഇവൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാണ് എന്ന് പോളിയക്ക് തോന്നാൻ കാരണം അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷി ഫെൽസ് സോറി ഫോർ ബീങ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് തനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ പ്രണയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോളി വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയതിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതിൽ വളരെ ദുഃഖം തോന്നുകയും അവൾ കരയുകയും ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ഷീ ഡിസൈഡ് ടു ലേൺ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളിയ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് യേസ് പോളിയക്ക് ആ കത്തിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നറിയണമായിരുന്നു അല്ലേ അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പോളിയ വാണ്ടി ടു നോ ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ദാറ്റ് ഷി ഗോട്ട് ഫ്രം ഇവാൻസ് ജാക്കറ്റ് ഇവാൻ്റെ ജാക്കറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്നറിയാൻ പോളിയക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് അവൾക്ക് അറിയണമായിരുന്നു സോ ഷി ഡിസൈഡ് ടു ലേൺ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ഇൻ പോളിയ ടെൽ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ലെറ്റർ ആ കത്തിനെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതേക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും പോളിയ ഇവാനോട് പറയുന്നില്ല അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോളിയക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയില്ലെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉണ്ട് ആ കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ സംശയം സത്യമാണോ എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവാനോട് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് പോളിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം പോളിയ വോണ്ട് ടു നോ വെദർ ഹെർ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇവാൻ വാസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഇവാനെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ സംശയം സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പോളിയക്ക് അറിയണമായിരുന്നു so she decided not to tell him anything about the letter until she was able to read it adagonde aa katta thanikku vaaikkan saadhikkunnathu vare adine kuriche ivanodu onnum parayenda ennu poliya thirumanichu what made nikolaevich overjoyed endana nikolaevichine valare adhigam sandoshippichathu poliyade padikkanulla thirumanam aanalle polias decision to learn to read and write made nikolaevich overjoyed describe how polia learned to read polia enginiyana vaaikkan padichathu kathayil vishadamayi parayunnundalle ningal orkunnille for two silent months polia studied every day rendu maasam polia ella divasavum padichu she patiently put together the words learned how to form letters and memorized sentences അവൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പഠിച്ചു അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ച സെൻറ്റൻസുകൾ മനഃപാഠമാക്കി ഓർത്തെടുത്ത് വീണ്ടും ഉരുവിട്ട് പഠിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ദ തേർഡ് മന്ത് ബിഫോർ ഷീ ലേൺ ഹൗ ടു റീഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ആവുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു വോട്ട് ഇറ്റ് പോളിയ ഡു ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ ലെറ്റർ വൈ കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പോളിയ എന്താണ് ചെയ്തത് യേസ് ഷി ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടിയേഴ്സ് അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ കരഞ്ഞത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ ലെറ്റർ പോളിയ പ്രസ്റ്റ് ഹെർ ലിപ്സ് ടുഗേദർ സാഡ്ലി ആൻഡ് ബേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടിയേഴ്സ് കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പോളിയ സങ്കടത്തോടെ തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് അവൾ കരഞ്ഞത് polia did so because she was sorry that she had wrongly suspected her loving husband tande sneham ulla bhartavine tetti tharichallo samshayichallo enna orthana polia potti karanjathu what do you think about the ending of the story discuss ee kathayude avasanathe kuriche ningal endu parayunu tigachum apradeekshithamaya oru beautiful twist aanu ee story ude avasanam ullathalle നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ പോളിയ കരുതിയതൊന്നുമല്ല ആ കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭർത്താവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത് ഷെയിംഫുൾ ആണ് ലജ്ജാകരമാണ് എന്ന് അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ദിസ് സ്റ്റോറി ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻഡിങ് ഈ കഥയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു അവസാനമാണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് കൺവീസ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഇല്ലിറ്ററസി ഈസ് എ കേഴ്സ് and there is no such thing as too late in learning anything illiteracy aksharabhyasam illayma ennullathu oru curse aanu oru shaabamaanu mathramalla oru karyam padikkunnadilum 
ടു ലേറ്റ് വളരെ വൈകിപ്പോയി എന്നൊന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ എന്തും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പോളിയെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് പ്രായമേറി ഇനി പഠിക്കേണ്ട എന്ന് അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഈ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമല്ല കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പോളിയെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ലാതെ ശരിയായി അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരാളെയും ഒരു കാര്യത്തെയും വിലയിരുത്തരുത് എന്താണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സത്യമറിയാതെ ഒരു കാര്യത്തെയും നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഓൾസോ പോളിയ ഗീവ്സ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോട്ട് ടു ജഡ്ജ് എനി വൺ ബിഫോർ വി നോ ദ ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വായനക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതെ ആരെയും നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് വിലയിരുത്തരുത് പിന്നെയോ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുകൂടി ഈ കഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ഗുഡ് ബൈ